শোনা যাচ্ছে না মেবি এখান থেকে বাট অনেক জোরে জোরে বিট করছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন বিহাইন সাহাব আচ্ছা আমাকে আমি খুব ইনফর্মালি যেতে যাচ্ছি কারণ আমার মনে হয় যে যারা এখানে বসে আছেন আমাদের মধ্যে যেহেতু আমি নিজেও ইয়াং হতে চাই আরও চাই তো আপনাদের সাথে আমার খুব বেশি এইজ গ্যাপ নেই এবং এইজ গ্যাপ না থাকার কারণে আরেকটা কথা বলতে পারি যে আমাদের থট প্রসেস হয়তো কিছুটা হলো কাছাকাছি অথবা একইভাবে কাজ করে আমাকে যখন প্রথম বলা হলো যে এই প্রোগ্রামে আসতে হবে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি গোনা বি দ্য মিস ফিট অফ দিস প্রোগ্রাম এবং এটার আগে একবারই এরকম এক্সাম্পল আমি পেয়েছিলাম যখন ডন ভাই ফিট এলিগেন্সের মডেল ছিল তো না 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 ইউ আর বোথ বোথ ইন চবি ওয়ে আচ্ছা রেসপেক্টেড যারা যারা কথা বলেছেন যারা এসেছেন প্রোগ্রামে তাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আই ক্যান সি দি লিডার্স হিয়ার সো হ্যালো মাই নেম ইজ সিয়াম আই অ্যান অ্যাক্টার or trying to be an actor no 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 please please that, that's you love me so much that's the thing i love you too i love you too amake amake jokhon ekhane kotha bolte bola hoyeche tokhon ami dekhlam je amader ke amader kajer jonno eto jaygay jete hoy ebong eto interviews dite hoy je notun kore ashole bolar moto kono kichu ami khuje pacchilam na emon kichu jeta ami apnader sathe kokhono share korte parini emon kichu jeta ami kokhono apnader ke janate parini ছোট্ট একটা কথা বলে শুরু করব যেহেতু আমি আমার স্টোরিতে ঢুকতে যাচ্ছি তো আমি এতটুকু আপনাদেরকে বলতে পারি যে ট্রাস্ট মি এই শোটা ইউটিউবেও পাওয়া যাবে এই শোটা সোশ্যাল মিডিয়াতেও পাওয়া যাবে তো আপনারা শুধু শুধু আপনাদের হাত ব্যথা করে ব্রো অনেক জুম হয়ে গেছে ব্রো নিজের জন্য নাকি ডোন্ট ওয়ারি সে পাশে থাকলে সেও করে নিচ্ছে সোচিয়াল আমার মনে হয় যে Let's talk. I just want to talk to you. That's it. That's what I can do. Ebong ami request korechi organizer der ke je amader session ta ke jano just amra dui bhage bhag korte pari jano ami apnader sathe kotha bolte pari. Ekta mic apnader kacheo jabe. Jodi kono dhoroner proshno thake othoba na eto tali dewar kichu ekono hoy nai. Hobe hobe. So amader প্রথম সেগমেন্টটা থেকে শুরু করি অনেকে আমার চাইল্ডহুডটা নিয়ে জানেন না তো আমি একটু সেখান থেকে শেয়ার করি আমাকে একটা জিনিস রিসেন্টলি অনেক বেশি থ্যাংকস টু সোশ্যাল মিডিয়া অনেক কিছু ফেস করতে হয় মাঝে মাঝে যে আই অ্যাম অর উই আর প্রিভিলেজড তো প্রিভিলেজ ওয়ার্ডটা না মানে আমাদের সাথে ইউজ করে অনেক সময় অনেক বাজেভাবে এটাকে মিস ইউজ করা হয় কারণ প্রিভিলেজের আশেপাশে কিছু না বাট আমরা একটা ভালো লাইফ পেয়েছি আমার আব্বা মা আমাকে সেই সেটা এনশিওর করেছেন এবং আমি তাদের কাছে সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ মিডল ক্লাস বলতে যা বুঝায় এবার প্রপার মিডল ক্লাস থেকে আসা ভাই এটা সিম্প্যাথি নেওয়ার জন্য বলছি না কারণ এটা দিয়ে আমার কিচ্ছু যায় আসবে না আমার আমাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে বুঝতে পারবেন আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকার শাহজাহানপুর এলাকায় যদি কেউ শাহজাহানপুর কেউ চেনেন রাইট রাইট তো শাহজাহানপুর এলাকায় জন্ম হয়েছিল এবং আমরা তখন যে বাসাটায় থাকতাম অথবা আমার যে বাসা জন্ম হয়েছিল সেই বাসায় আমাদের তখনকার সময় ভাড়া ছিল চার হাজার সামথিং তো আমাদের এই লাইনটা এর জন্যই বললাম কারণ আমার সার্কেল আমি কাদের সাথে মিশেছি আমি কাদের সাথে বড় হয়েছি কাদের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি আমি সব কিছু আপনাদের সাথে এভাবে শেয়ার করতে চাই ফিল্ম অ্যাক্টিং এগুলো নিয়ে জীবনে কখনো ভাবিনি কখনো কোনো প্ল্যানিংও ছিল না কখনো স্কুলে যেমন খুশি তেমন সাজতেও কোনো লজ্জায় মানে যেতে পারিনি যে মা কি বলবে মানুষ কিভাবে দেখবে কি মনে করবে এই একটা ফিয়ার মাথার ভিতরে কাজ করত প্যাশনটা হয়তো ভিতরে হিডেন ছিল কোথা থেকে হিডেন ছিল এটা এখন শেয়ার করছি আমার আব্বা আম্মা দুজনই চাকরিজীবী ছিলেন আমার আব্বা এখনও চাকরিজীবী আমার আম্মা গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলেন উনি পাঁচ বছর সাড়ে চার বছর হয়েছে রিটায়ার করেছেন আমার যখন বয়স তিন মাস তখন থেকে আমার মা তার চাকরিতে আবার জয়েন করেন জয়েন করার ফলে আমার বাংলাদেশের অনেক বাচ্চাদের মতো আমাকেও আসলে পাশের বাসায় নানির বাসায় মামার বাসায় বিভিন্ন জায়গায় বড় হতে হয়েছে তো আমার যখন অফিস ছুটি হতো আম্মা আসার সময় আমাকে নিয়ে আবার বাসে আসতো তো আমার সকালবেলা ওই স্কুল থেকে আসার পরে আমার পুরো টাইমটা কাটতো যে আমার বাবা মা কখন আসবে 
তো বাবা মার জন্য তাদের জন্য সারাদিন জিজ্ঞেস করি আব্বামু আসে না কেন এখনও আসে না কেন সবাইকে জ্বালাই তো জ্বালানোর জন্য আমার নানা বাড়ি থেকে অথবা মামা বাড়ি থেকে তারা একটা উপায় বের করলো সেটা কি যেটা কারো করা উচিত না আমি এখন শেয়ার করছি র্যান্ডম চ্যানেল ছেড়ে আমাকে ওখানে বসিয়ে দিত এবং আপনারা আপনারা আমাকে যখন যদি কেউ আমি জানি যে এখানে সবাই হয়তো আমার অ্যাক্টিং দেখেননি অথবা সবাই অ্যাক্টিং পছন্দ করবেন বিষয়টা একেবারেই এমন না তবে আমি আপনাদেরকে ব্লেম দেওয়ার আগে বলতে বলি আপনি কি এক্সপেক্ট করেন ভাই একটা বাচ্চার চাইল্ডহুড গোবিন্দাকে দেখে শুরু হয়েছে বাট সেই কার্টুনের টাইম অথবা সেই মুভিজের টাইম ওইটা আমার মাথাতে ছোট ছোট কিছু ইনপুট দিয়েছে সেটা কিভাবে আমি সিক্রেট পারফর্মার হয়ে গিয়েছি আমার পারফরমেন্সের প্রবলেম ছিল যে আমি মানুষের সামনে পারফর্ম করতে পারতাম না বাট আপনি যদি আমাকে জাস্ট দেখেন যে আমার দ্য ক্লোজড ওয়ানসের সাথে এখানে আমার একজন বন্ধু আছে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আমার বন্ধু যদি একটু দাঁড়ায় হিজ নেম ইজ আশফাক মাই ফ্রেন্ড যার সাথে আমার অলমোস্ট পঁচিশ বছরের বন্ধুত্ব এবং আপনারা সবাই তাকে জানেন বিকজ হি ইজ দি ওনার অফ মেইভ এন অটোজ সো হি ইজ অ্যানাদার সাকসেসফুল ওয়ান এবং আমি চাই যে আমি শিওর যে নেক্সট একটা প্রোগ্রামে আসলে আমি মেহরানের কথা এখানে শুনব আই কল হিম মেহরান বাই দ্য ওয়ে তো ওই ছোট্টবেলা থেকে চাইল্ডহুডের ওই স্টেপগুলো পার করতে করতে ভিতরে একটা চাপা একটা জিনিস জমে গেছে যে আমরা পারফর্ম করতে পারি না মানুষের সামনে গেলে কথা বলতে পারি না একটু কেমন জানি রিজিড হয়ে যাই জিনিসটা আরও আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে যখন ছোটোবেলা থেকে ওই যে থাকে না যে অল অল যে বাবা মা খালি দে আর ফোর্সিং আস টু হ্যাভ ইউর স্টাডি অ টু ডু দিস টু ডু দ্যাট স্পোর্টস নিয়ে আসলে তখন খুব বেশি একটা কেউ ইনকারেজ করতো না এই জিনিসটা আমি কখনো কোথাও বলিনি বাট আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে আই ওয়াজ আই ওয়াজ এ প্রিটি ফ্যাট গাই এবং এই প্রবলেমটা আমার শুরু হয়েছে যখন স্কুলের কালচারটা ওইভাবে ডেভেলপ করা শুরু করেছে যে আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে বুলি করা হবে বুলি করলে প্রবলেমটা হয় যে বাচ্চারা আরও রিজিড হয়ে যায় কারণ তারা ওই সময় কোনো কিছু শেয়ার করতে পারে না সিম্পল এইভাবে করে করে পারফরমেন্সের যতটুকু ইচ্ছা ছিল সেটাও চলে গেছে কখনো কারোর সামনে কথাই বলতে পারতাম না প্রপারলি কি করতাম আমাকে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়েছে আই উইল ডু দ্য স্টাডিজ আব্বা মা কী চায় ফার্স্ট ফার্স্ট বয় চায় সেকেন্ড বয় চায় ওকে ফাইন কিছু একটা হবো লাইফের এক্সপিরিয়েন্সটা অন্য দিকে যাওয়া শুরু করলো যখন আমার কলেজ শেষ হয়েছে এই পর্যন্ত পড়াশোনাই করেছি এর জন্য আমি এটাকে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি কলেজের পরে আমরা যখন নটোডামে ছিলাম তখন আমাদেরকে অনেক কিছু বলা হয়েছে অনেক কিছু শেখানো হয়েছে আমি নটোডাম কলেজকে আসলেই ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আমাদের লাইফের একটা অনেক বড় অংশ হয়ে আছে নটোডাম কলেজ কেউ কি এনডিসি থেকে আছেন এখানে সো আপনারা অবশ্যই জানেন যে নটোডাম আমাদেরকে কি দিয়েছে লাইফে কলেজের পরে যখন আমি আমার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার আমি ডিউতে জাস্ট ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাডমিশনটা নিয়েছি আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস এই সময় আমার লাইফের সবচেয়ে বড় লেসন আসে আই গেস এআইএসেরও কেউ আছে এখানে লাভ টু সি ইউ গাইজ সেই শখটা আমার কাছে আসে কিভাবে এইটা আমার লাইফের লার্নিংয়ের একটা অনেক বড় পার্ট এর জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করে যাচ্ছি আমি আমার বাবা মার একমাত্র সন্তান বাসার কখনো কোনো রেসপন্সিবিলিটি অথবা এমন কোনো বড় ঘটনা দুর্ঘটনা আমাকে ফেস করতে হয়নি আমার আব্বা একজন লয়ার বাট উনি কর্পোরেটে প্র্যাকটিস করেন এখন তো আমি হঠাৎ করে শুনলাম যে আমার বাবা মিটিংয়ের মাঝখানে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং উনি মিটিংয়ের মাঝখানেই অসুস্থ হয়ে গেছেন ওনাকে হসপিটালে নেওয়া হয়েছে তো আমাদেরকে যেতে হবে যাওয়ার জন্য ওখানে মানে আমরা যে ওখানে ড্রাইভ করে যাব এই সামর্থ্যটুকু নেই এই এই শক্তিটুকু নাই গায়ে কারণ আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম এরকম কিছু শুনতে পেরেছি তো আমি প্রথমে আমার এখনও মনে আছে আমি একটা হসপিটালে গেলাম যেহেতু আব্বুর অফিস থেকে ওইটা কাছে সেই হসপিটালটার সামনে আমি জাস্ট গিয়ে দেখলাম যে তার এত সিভিয়ার একটা অ্যাটাক হয়েছে লম্বা যে কিউ থাকে না যেখানে আসলে মুন্না ভাই তো অলরেডি দেখিয়েছে যে মরে যা ঠিক আছে কিন্তু ফর্ম ফিল করে মরে যা তো ওই রকম একটা জায়গায় আমি দেখি যে একটা মানে আইসিউর পেশেন্ট তাকে ওই স্টিলের যে চেয়ার আছে চেয়ারের উপরে কোনো মতে ফেলে রাখছে এবং ওই মোমেন্টটা না রিয়েলিটি আমাকে এত বাজেভাবে হিট করেছে আপনাদের কারো কি আইসিউর বাইরে সময় কেটেছে দু একদিন কেটেছে আপনারা কি কখনো খেয়াল করেছেন একটা জিনিস যে এর আগে তো বহুতবার আইসিউর সামনে দিয়ে গিয়েছেন অথবা আইসিউর কথা শুনেছেন বাট এই এক্সপিরিয়েন্স ওই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য 
এবং আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রিয়ালাইজ করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আপনার নিজের ঘরে না হয় নিজের ফ্যামিলির সাথে না হয় তো ওখান থেকে আমার বাবাকে আমরা আইসিউতে শিফট করলাম অন্য হসপিটালে এবং ডক্টরের একটা ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য উনি আমাকে আমার আম্মা তখনও নামাজে আমার আম্মাকে ডাকিনি আমাকে জাস্ট ডেকে বললেন যে এখানে একটা রং ট্রিটমেন্ট হয়েছে আমার মনে হয় যে আপনাদের যদি সময় সেভ করতে চান আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে খবর দেওয়া উচিত আমি জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার আমি জাস্ট উঠলাম আমি স্টুডেন্ট পড়াই আমার দিন দুনিয়ার ব্যাপারে জাস্ট এতটুকু জানি ঘরে কিভাবে আসতে হয় স্টুডেন্টের বাসায় কিভাবে যেতে হয় বাস্কেটবল ক্রিকেট কিভাবে খেলতে হয় দ্যাটস ইট এবং থার্টি সেকেন্ডস মেবি আমাকে এই লাইনটা বলার পরে আমি থার্টি সেকেন্ডস আমি একটা পজ নিয়ে আমি জাস্ট তার দিকে তাকিয়েছিলাম যে হি ইজ নট জোকিং রাইট এভরিথিং ইজ অল রাইট এভরিথিং ইজ অল রাইট এবং আমার সামনে বলা হলো যে লাস্ট অপশানটা কি আসলে আমাদের তো বলা হলো যে একটা শক দেয়ার একটা অপশান বাকি আছে সো আম আম নট ভেরি গুড অ্যাট মেডিক্যাল টার্মস সো সরি তো আমি বললাম যে হ্যাঁ লেটস গো ফর ইট আমাদের হাতে তো আর কোনো অপশান নেই কি করব আমরা ঝামেলা হচ্ছে যে এই শক নেওয়ার জন্য যে পারমিশনটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমার মায়ের কাছ থেকে নিতে হবে যে এখনও নামাজে যে জানে না যে হোয়াটস গোয়িং অন ইনসাইড এবং আমাকে বের হয়ে গিয়ে আমার মায়ের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলতে হবে আমি যে আমি আপনাদের আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহ তালা কখনো আপনাদের কারো লাইফে এই সিচুয়েশন এই দিন না আনে দ্যাট ডে লিটারেলি টুক এভরিথিং ফ্রম মি অল মাই লার্নিংস এভরিথিং অল মাই কানেকশন অল মাই রিলেশনস আই ওয়াজ ইন আ রিলেশনশিপ ব্যাক দেন যারা রিলেশন কেউ কেউ রিলেশনশিপে আছেন এখন একটু দেখি একটু অনেক ডিপ হয়ে যাচ্ছে কথাবার্তা একটু দেখি না ভাই বলেন ভাই আবার বের হয়ে যাবে না যে বাসে গেলে দেখে ফেলবে এত কম মানুষ বাকিরা কি এখানে পার্টনার খুঁজতে আসছেন হ্যাঁ ওকে তো রিলেশনশিপের সবচেয়ে রিলেশনশিপের সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি যখন এই ধরনের কোনো একটা এক্সট্রিম সিচুয়েশনে থাকবেন তখন আসলে আপনি আপনার পার্টনারের সাপোর্টটাও বুঝতে পারবেন মানে ব্যাপারটা কি আসলে মুখে মুখে নাকি কাজেও আছে তো আছে মনে হয় না সো এরকম একটা সিচুয়েশন আমাকে উইদ ইন ফেস করতে হয়েছে টু বি অনেস্ট ওইটাও আমাকে চেঞ্জ করেছে তো যেহেতু শেয়ার করছি তাই এর জন্য শেয়ার করে রাখলাম লাইনটা পরবর্তীতে কাজে লাগবে আমার সামনে আমার বাবাকে গুনে গুনে সাতটা শক দেয়া হয় ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় এবং লাস্টের দিকে তার মুখ থেকে সাদা ফ্যানা বের হয়ে আসে এবং আমার মা ওখানে নাই আমার মা জানে না কারণ আমি মায়ের কাছে জিজ্ঞেসই করিনি যে পারমিশন কি নিব কি নিব না আই টুক দ্য ডিসিশন উই ওয়েন্ট ফর ইট এই দিক থেকে ওনারা শক দিচ্ছেন আমি এদিক থেকে একটা কাপড় দিয়ে ফ্যানা সরাচ্ছি তো আমার জাস্ট তখন মনে হলো যে আজকে যদি সে বাইনি চান্স চলেও যায় মানে এমন কি কিছু থাকবে যেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম আমি বলতে পারিনি তাকে কমিউনিকেট করতে পারিনি যাদের যারা বাবা মা হারিয়েছেন অলরেডি তারা অনেকে হয়তো এটাকে রিলেট করতে পারবেন আমি এতটা কানেক্টেড ছিলাম যে আমার লাস্ট একটা ফিল্ম রিলিজ হয়েছে মৃধা বনা মৃধা আমি আমার লাস্ট সিকুয়েন্স আসলে ওই সিকুয়েন্সের উপর বেস করে করেছি অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ নট অ্যাক্টিং দ্যাট ওয়াজ জাস্ট মাই ড্যাড লাইং দেয়ার এটা এর জন্য করেছি যে এই লাইফের এক একটা যে লার্নিং একটা এক একটা এক্সপিরিয়েন্স তো আমি যখন নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম যে অ্যাম আই আ ভেরি গুড অ্যাক্টার অ্যাম আই আ ট্রেন অ্যাক্টার নো আই এম নট আই এম নট আপনারা অনেকে আমার থেকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে হয়তো অনেক বেটার পারফর্ম করবেন কিন্তু অ্যাক্টিং তো আমাদের সবাই করছে আমাদের অনেক অ্যাক্টাররা আছেন তো আমি বারবার যখন বলি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে বলি আমি আমার টিমকে বলি আমার ডিরেক্টরদেরকে বলি যে হোয়াট মোর ক্যান আই অ্যাড যেটা হয়তো অন্য কেউ পারবে না আমি কিচ্ছু করার চেষ্টা করছি না আমি আমার লাইফের ছোট ছোট যে বিউটিফুল মোমেন্টসগুলো আছে ছোট ছোট যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে আমি জাস্ট আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করি স্ক্রিনের মাধ্যমে এটা আমাকে অনেক লাইট করে এই এক্সপিরিয়েন্সটা শেষ হতে না হতে আমাদের পরের এক্সপিরিয়েন্স শুরু হয়ে যায় আল্লাহ রহমতে আমার আব্বা তারপরে বেশ কিছু দিন পার্শিয়ালি প্যারালাইজ ছিলেন বাট আলহামদুলিল্লাহ উনি সুস্থ হয়েছেন এবং আপনাদের দোয়া এখন পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন ভালো আছেন দুই হাজার এগারোতে আমার লাইফে একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটে তার কিছুদিন আগে আমি আমার রিলেশনশিপ থেকে বের হয়েছিলাম সো 
লাইক এভরি রিলেশনশিপ একটা প্রপার চার পাঁচ বছরের রিলেশনশিপ থেকে বের হওয়া ইজ এ প্রিটি টাফ থিং এটা এই স্টেজে হয়তো বলার মতো জিনিস না বাট দিস ইজ আ পার্ট অফ লাইফ এবং আপনারা যারা বলেন যে না এটা আমার মেন্টাল হেলথে কোনো এফেক্ট ফেলে না ইউ আর রং আপনার প্রত্যেকটা ডিসিশন মেকিংয়ে সেটা একটা এফেক্ট ফেলে বাট মানে আমি যেটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে গট ওভার করা ওইটা থেকে গট ওভার করা এটা আমাদেরকে এটা একটা সত্য কথা এটা আপনাদেরকে ফেস করতে হবে আমাকে ফেস করতে হবে আমার মনে হয়েছিল যে না আই এম নট ফর দিস আমি এই ঝামেলাতেই যাব না ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলছি ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করছি ক্যারিয়ারেই থাকবো কিন্তু মানে বলে না যে ইউজ টু হয়ে যাওয়া অতিরিক্ত ইউজ টু হয়ে যাওয়া দুই হাজার এগারোতে আমার লাইফে একটা সুন্দর জিনিস ঘটে এবং সেই সুন্দর জিনিসটা আর কিছুদিনের মধ্যে আমাকে আর একটা সুন্দর জিনিস গিফট দিতে যাচ্ছে আমি আমি যেহেতু অপরচুনিটি পেয়েছি আমি যেহেতু ফ্লোর পেয়েছি আমি আমার ওয়াইফ শাম্মা রুশাফি অবন থেকে একটা থ্যাংক ইউ দিতে চাই আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না যে ওর অবদান ওর এফোর্ট আমার লাইফে কি এবং ও যদি এতটা এফোর্ট দিয়ে নিজের একটা ব্র্যান্ড ডেভেলপ করতো অথবা নিজের কোনো কোম্পানিতে দিত যেটা আমি চাই এখনও ওর দিক সেটা অনেক উপরে যেত আটলিস্ট আমার থেকে তো উপরে যেতই বাট আমার মনে হচ্ছে পার্টনারদের এই স্যাক্রিফাইসগুলোকে আমাদের অ্যাকনলেজ করা উচিত কারণ তাদের কাছে আসলে অ্যাকনলেজমেন্ট ছাড়া বেশ বেশি কিছু চাওয়ার থাকে না দু হাজার এগারো থেকে ও আমাকে সেই সাপোর্টটা দিয়েছে মেন্টাল সাপোর্টটা দিয়েছে যেইবার আমি বাজেভাবে ফেল করেছি আমি সেই ঘটনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফেল করেছি আমি আমি এখন অ্যাক্টিংয়ের সাইডে যাচ্ছি না আমি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমার ক্যারিয়ার আমার লাইফ নিয়ে কথা বলছি দুই হাজার পনেরো সালে আমি আমার এল এলবি কমপ্লিট করে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ আমরিয়াতে লিঙ্কন জিন ওয়াজ ইন লন্ডন ব্যাক দেন তো এখনও আসে আই গেস ওখানে আমি আমার বার কমপ্লিট করার জন্য যাই তো নিউ ক্যাসেলে যাওয়ার পরে যে প্রবলেমটা প্রথমে হয়েছে না আমি রিলেশনশিপে আই ওয়াজ প্রিটি হ্যাপি ওইটা ঝামেলাই হয়নি ঝামেলা হয়েছে আসলে যখন আমরা বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছি অথবা আমরা যখন ঢাকায় পড়াশোনা করেছি তখন আমাদের কাছে না আমাদের আসলে কম্পিটিশানটা তখনও আমাদের কাছে মনে হয় যে দুশো তিনশো মানুষের সাথে কম্পিট করছি যখন আমি বাইরে গেলাম এবং সারা জীবন তো ছিলাম কুয়ার ব্যাং হ্যাঁ কুয়ার ব্যাং একটু পরপর ঘুরি একটু আয়নাতে তাকাই মনে হয় যে নিজেকে ওকে তুই তো এমনি হিরো ভাই কনফিডেন্স ভেঙে ফেলছে যেদিন ওই ব্রিটিশ স্টুডেন্টদের সাথে বসছি আর দেখছি যে কিচ্ছু পারতেছি না আমি আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করার পর আমার এখনও মনে আছে আমার ফার্স্ট ফ্যাকাল্টি ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ আমরিয়াতে ওনার বেসিক জায়গাতে একটা ভালো জিনিসও ছিল খারাপও ছিল উনি বাঙালিদেরকে অনেক ভালোবাসতেন ট্রাস্ট মি অনেক ভালোবাসতেন কিন্তু আপনাকে বাঙালি মেয়ে হতে হবে আর স্পেশালি দেখতাম নর্মাল টাইমে সে এত আপসেট মানে নিজে কিন্তু নিজে কিন্তু আইরিশ আমরা কিন্তু কখনো ওর সাথে রেসিজম করিনি হ্যাঁ ও কিন্তু আইরিশ পড়াচ্ছে হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ ল ও আমাদেরকে সে এত বকা ঝোঁকা করছে কিন্তু যেই মোমেন্টে প্রেজেন্টেশনে বাঙালি একটা মেয়ে শাড়ি পরে আসলো চেঞ্জ একেবারে মুড চেঞ্জ সুইং ও আমাকে তখন আমাদের থার্ড ক্লাসে আমার এখনো মনে আছে একটা অপমান করে একটা কথা বলেছিল সেটা বলেছিল যে যদি না পারো অনেকগুলো লাইন বলার পর এটা বলেছিল যে যদি না পারো যে বাপের টাকা নষ্ট করে এখানে পড়তে আসছো কেন এটা কিন্তু ভাই বিদেশে গিয়ে শোনার জন্য অনেক বড় ধরনের একটা কথা অনেক গায়ে লাগে ভাই সিরিয়াস গায়ে লাগে কিন্তু আমার তখনও খুব বেশি গায়ে লাগে নাই কারণ ও যে প্রথম পনেরো মিনিট কথা বলছে আমি ইংলিশ বুঝিই নেই হ্যাঁ সো আমি অনেকক্ষণ যখন ইয়াস ইয়াস এরকম বলার পরে পাশের জন্য আমাকে গুতে দিয়ে বলতেছে কি করতেছিস আমি ব্যাক করলাম আসার পরে প্রথমবার এই জিনিস এনকাউন্টার করা শরীর খারাপ মন খারাপ চোখ থেকে ফার্স্ট টাইম পানি চলে আসছে পড়াশোনা নিয়ে তার উপরে আবার মানে যেটা নিয়ে লাইফে কখনো কেউ কিছু বলেনি কারণ মোটামুটি অ্যাকাডেমিকে তো আমরা সবাই একটা স্ট্যান্ডার্ডে থাকি তো আমরা এটা কখনো রিয়ালাইজই করি না যে হোয়াটস দেয়ার হোয়াটস নেক্সট খারাপ লেগেছে জিদ উঠেছে পড়াশোনা করেছি ওই দিন মনে হয়েছিল যে আসলে এই এই কোর্স প্যাস করা আমার পক্ষে পসিবল না কারণ ওখানকার প্যাসিং মার্ক যেটা আমার বাংলাদেশে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস মার্ক ছিল সিক্সটি সেটা হচ্ছে ওখানে পাসিং মার্ক সিক্সটি 
আমি কিভাবে ওই জায়গা থেকে নিজেকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি আমি জাস্ট বলি আমি সব কিছু কানেকশান অফ করে আমি জাস্ট কনসেনট্রেট করেছি আমি ফোকাস করেছি যে পারবো না কেন এবং সেখানে আমার দেশ থেকে আমার সাপোর্ট ছিল কোথায় আমার ফ্যামিলি তাদেরকে জানতে দিনি মাই পার্টনার ওয়াজ হেল্পফুল ও বলেছিল যে কোর্স ছাড়ার চিন্তা ভাবনা করবো না কারণ পড়াশোনার জন্য তোমাকে গালিটা দিয়েছে হচ্ছে তুমি তোমার বাপের টাকা খরচ করতে ওখানে গেছো কিন্তু কেউ জানে না যে তার আগে আড়াই বছর অ্যাক্টিং করে আমি যেই ইচ অ্যান্ড এভরি পাই জমিয়েছিলাম সেটা আমি আমার লাইফের সবচাইতে বড় রিস্কি জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছি আমি আমার নিজের পড়াশোনাতে ইনভেস্ট করেছি তো যখন এই ধরনের একটা কথা আসে না তখন গায়ে লাগার পরে তখন গিয়ে বাসায় রিয়ালাইজ হয় যে দেয়ার ইজ সামথিং মোর আরও অনেক কিছু দেখার আছে অনেক কিছু শেখার আছে এবং আমি পড়াশোনা করেছি দিনে সাড়ে দশ এগারো ঘন্টা জানি না টাইম টেবিল জানি না বাট এতটুকু এনশিওর করেছি আমি যখন ওখান থেকে ব্যাক করি লাস্ট ফর্টি ইয়ার্সে কোনো বাংলাদেশে এই নাম্বার স্কোর করে নেই মাই অ্যাভারেজ বিকেম ইন ল যেখানে আমি সিক্সটি পারসেন্ট পে পাস করতে আমার হিমশিম হচ্ছিল মাই অ্যাভারেজ অ্যাট দি এন্ড বিকেম এইটটি নাইন এবং আমি জানি না যেটা কিভাবে হয়েছে ট্রাস্ট মি আমি এখনো জানি না কারণ আমি জানি না আমি খালি ফোকাসটা রেখেছিলাম ওখানে দ্যাটস এট মজার ব্যাপার হচ্ছে এত এইটটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট স্কোর করার পরেও যে টিচার বাঙালি মেয়েদেরকে পছন্দ করতেন উনি কিন্তু আমাকে সিক্সটি ওয়ানই দিয়েছিলেন ওনার সাবজেক্টে হোয়াটস দ্য টেক না জেলাস না ভাই কোনো জেলাসের কিছু না ওর আমার সাথে কিছু যাই আসে না ওকে আমি দেখব না ও আমাকে দেখবে না যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি অনেক বস বস ফোন রাখলে তারপর আমরা স্টার্ট করব ইয়াস ও থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্যাট মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট সো যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেটা আমার লাইফের সাথে রিলেট করার চেষ্টা করেছি আপনি আপনার লাইফের হানড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিলে একটা জিনিস আসবে দ্যাটস গ্যারান্টিড কিন্তু এটাও আপনাকে মেনে নিতে হবে আপনি লাইফের হানড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দেওয়ার পরও অনেক মানুষ আছে যাদেরকে আপনি হ্যাপি করতে পারবেন না অনেক রিলেশন আছে যেখানে আপনি স্যাটিসফাই করতে পারবেন না অনেক ক্রিটিক্স আছে যারা আপনাকে পজিটিভ ফিডব্যাক দিবে না হুইচ ইজ ভেরি ওকে এই ভয়টা আমাদেরকে অনেক বেশি অনেক দিন মানে কুকরে কুকরে খেয়েছে বলে যেটাকে কারণ নতুন কিছু ট্রাই করতে পারি না আমি যখন ব্যাক করেছি আমি যখন ডিসিশন নিয়েছি যে আমি অ্যাক্টিং পার্সু করব আমার ফ্যামিলি থেকে আমাকে বলা হলো আমি আমার বংশের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কুলাঙ্গার কারণ কেন তুমি এই পড়াশোনা করে এসে আবার এটা পার্সু করবে কারণ কি কারণ হচ্ছে মেবি আমরা আমাদের এই সেক্টরে ওই রকম প্রপার এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে পারিনি বলতে পারিনি যে না দিস ক্যান বি আ রেসপেক্টেড প্রফেশন আমি ওই দিন জানতে পারলাম যে আড্ডার ছলে বলে দিয়েছে এই তেইশ তারিখে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চায় আমাদেরকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে তো এই তেইশ তারিখে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে এই স্ট্যাটাসটা নাকি দেশের ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেনের আমি তো কখন ইমাজিনই করিনি যে আমি বাংলাদেশের একজন ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন হব এটা তো আমার চিন্তা ভাবনা ছিল না ভাই আমি আপনাদের থেকে কিন্তু কোনো কোনো অংশে আলাদা না ট্রাস্ট মি আমাদের আমাদের বিহেভিয়ার আমাদের কাপড় চুপড় আমরা এখান থেকে বের হওয়ার পর ফ্যামিলির সাথে যেভাবে সময় কাটাই উই আর নট ডিফারেন্ট এবং ডিফারেন্ট হওয়াটা কোনো হিরো হওয়াটা একটা বিগার ইমেজ দেখানোটা এটা আমার দায়িত্বও না এটা আমার ইচ্ছাও না কারণ হচ্ছে দিনের শেষে স্ক্রিনে গিয়ে আমাকে কিন্তু এই লাইফটা আপনাদের লাইফটা আমার লাইফটাই পোর্ট্রে করতে হয় তো আমি বাইরে এসে কেন এটা এটাই মানে লার্জার দ্যান লাইফ একটা লাইফ দেখাবো মানুষকে দ্যাট ওয়াজ মাই পার্ট আমাদের এর পরবর্তীতে লাস্ট যেই জিনিসটা এখনও ফেস করছি এটা নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলতে চাবো না কারণ এই প্রসেসে আমিও আছি আমার লাইফেরও একটা নতুন ফেজ শুরু হয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে লাইফে যখনও কখনো এটা চিন্তা করিনি যে এই রেসপন্সিবিলিটিগুলো আসার পরে আমরা কিভাবে বিহেভ করব। এই জার্নিতে আসলে আপনি যেরকম অনেকে আছেন এখানে একটা নতুন কিছু শুরু করবেন হয়তো কেউ হয়তো নতুন বিজনেসের কথা চিন্তা করছেন কেউ মার্কেট প্লেসে প্রোডাক্ট সেল করছেন কেউ ভাবছেন যে আর একটা নতুন ভেঞ্চারে কিভাবে যাওয়া যায় অনেকে হয়তো ভাবছেন আমি কি জবটা ছেড়ে দিব আমি কি আমার প্যাশনটা পার্সু করব এটার সাথে অনেকগুলো ইকুয়েশন রিলেটেড আছে বাট সব ইকুয়েশনকে সাইডে রেখে যেদিন আমি ল চেম্বারে প্র্যাকটিস শুরু করলাম এই সকালের ঘটনাটা আপনাদেরকে জাস্ট বলে যাব আমি তিন দিন চার দিন প্র্যাকটিস করার পরে এক মাস প্র্যাকটিস করার পরে প্রতিটা টাইম আমার কাছে মনে হতো যে পাঁচটা ছয়টা কখন বাজবে আমি বের হব কখন সাড়ে নয়টার সময় আমাকে চেম্বারে ঢুকতে হবে নয়টার সময় রেডি হয়ে বের হতে হবে এই যে লাইফটা 
আমি কারো কোনো এক্সাম্পল নেই নি আই হ্যাভ ইউম্যান্স রেসপেক্ট ফর দ্য প্রফেশন রাইট নাও আমার বাবাও একজন লয়ার হয়তো আমিও সেখানে একদিন যাব কিন্তু যখন আমি সকালবেলা উঠে কোয়েশ্চেন করি যে ইউ হ্যাভ অলরেডি সেড ইট অ্যান্ড এক নম্বর হচ্ছে ইজ ইট ওয়ার্থ ইট দুই নম্বর হচ্ছে যে এই যে পাঁচ বছর দশ বছর চলে যাবে দেখতে দেখতে চলে তো গেছে আপনাদের অনেকের এস এস দিয়েছেন অনেক অনেক দিন হয়ে গেছে না হঠাৎ করে মনে পড়ে কিন্তু স্কুলের মেমোরিতে কয়েকদিন আগের তো এই ফেজটাও হয়তো দেখতে দেখতে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে দিনের শেষে আপনার ফ্যামিলিকে আপনার ক্লোজ ওয়ান্স সবাইকে হ্যাপি রাখার আগে সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি কি নিজে হ্যাপি আছেন আর ইউ হ্যাপি উইথ ইউর সেলফ এটাই কিন্তু জার্নি এতটুকুই কিন্তু জার্নি রাইট এবং স্টিভ জবস একবার বলেছিলেন ওই ইন্টারভিউটা আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে কারণ আমিও আপনাদের মতো মোটিভেশন নেওয়ার চেষ্টা করি যেখান থেকেই পারি একবার উনি বলেছিলেন ওনার ভয়গুলো ঠিক তখনই কেটেছে যখন উনি চিন্তা করা শুরু করেছেন যে আসলে ওনার হাতে মেবি বেশি দিন সময় আর নেই অথবা ওয়াট ইফ উনি মরে যাচ্ছেন দেন ওয়াট এই যে এত অ্যারেঞ্জমেন্ট মাত্র যে পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা গাড়ি বুকিং দিলেন মেইভেন অটোস থেকে এগুলো দিয়ে কি হবে তখন এগুলো আমি সাথে নিয়ে যেতে পারছি না খুব বুকিশ কথা বাট স্যাড বাট ট্রু আপনি আপনার স্মাইলটা নিয়ে যেতে পারছেন যে বিহেভিয়ারটা আপনি মানুষের সাথে করছেন সেটা নিয়ে যেতে পারছেন আর সাম সুইট মেমোরিজ মেবি তো আপনারা যে জার্নিতে আছেন আমিও ঠিক একই জার্নিতে আছি আমিও আপনাদের মতো এখনও অবজার্ভ করার চেষ্টা করছি শেখার চেষ্টা করছি প্রতিদিন নিজেকে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করছি যেই জিনিসটা কখনো করিনি যে জিনিসটা কখনো করব না সেটা জানি আই উইল নেভার গিভ আপ লাইফে সবাই সব সময় আমাদের কাজ পছন্দ করবে না আমি আর একবার বলছি উইচ ইজ ওকে উইচ ইজ ভেরি ওকে ক্রিটিসিজমকে ওপেনলি নিয়ে যদি উইটার মধ্যেই পড়ে থাকি আমরা সবাই প্রত্যেকটা প্রফেশনে এটা রিলেটেড আপনি যদি কিছু করতে যান স্বাভাবিকভাবে কথা হবেই সে কথাটা পজিটিভ হোক সে কথাটা নেগেটিভ হোক সোশ্যাল মিডিয়ার লাইন সোশ্যাল মিডিয়াতে কে কী বলছে প্লিজ দেখবেন সবাই দেখবেন যদি ক্রিটিসিজমটাকে কনস্ট্রাকটিভ মনে হয় টেক ইট otherwise chill you're on the right track you're on the right track ami nijer choto choto kichu experience ebhabe share korte cheyechhilam ami jeta khub beshi jeta korte eshechi seta hocche ami apnader sathe ektu kotha bolte eshechi to ami ki please ektu kotha bolte pari apni jodi keu kotha bolte chan na but particularly jodi kichu bolen othoba if you want to know something about my life or my experience please আমিও ছিলাম ছোট মনে দিন আপনি I went for drama club in school and I said, Siyam Ahmed, come on. And I said, I promise, I said that. I said, Leonardo DiCaprio, Siyam Ahmed, Akshay Kumar. Wow. <laughs> and I said, Akshay Kumar. 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 God forbid, I don't like. You know, when you see the people who are watching, you say, what the fake? Man. <laughs> Not true. You don't have to say, I'm not sure. ওয়ান মোর থিং যেটা মানে একটা করে বলি দেন আপনার অ্যাক্টিং এর কাজ যেটা যে আপনার মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্কের সাথে কোনো ওয়ার্কের কোনো মিল নেই আমি সব কটা উইথ মাই থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এন্ড আপনি যে আপনার বাবার কথা বললেন আই হ্যাভ বিন ইন দ্যাট সিচুয়েশন এন্ড আই কুড নট ব্রিং হিম ব্যাক তখন মানে আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ আনতে পেরেছেন আই কুড নট ব্রিং হিম ব্যাক এন্ড আপনি যেটা বললেন ইন্সপিরেশনের কথা আই এম টোয়েন্টি টু এন্ড আই হ্যাভ টু জবস আই মিন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আই এম স্টাডিং অন মাই ওন মানি অ্যাবসলুটলি উইথ মাই ওন মানি ওর জন্য একটা তালি হোক 
that's how hard work looks like. So, and, um, beautiful. Thank you. And I'm just going to ask you assignment as a button. I'm going to ask you to ask me 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 to ask you একটু ছোট্ট কিছু হলো একটা কন্ট্রিবিউশন হয়তো আমাদের পক্ষ থেকে চাইতে না চাইতে এসেছে সো দ্যাটস দ্য ম্যাজিক অফ পারফর্মিং আর্টস হাই হাই আমার বাবা প্রত্যেকটা মানুষ আপনার ড্রামা দেখতে বসে বসে একদম যখন এয়ার ফোন ফোন রিলিজ হবে কখন আমার কাজিনস ইভেন এক্সকিউজ মি আমরা বাকি क्वेश्चन এন্ড কনভারসেশন একটু পরে কন্টিনিউ করি নো ওয়ান লাস্ট থিং জি জি বিকজ উই আর রিয়েলি রানিং আউট অফ টাইম ওয়ান লাস্ট থিং আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু কনগ্রাচুলেট ইউ উইথ ফর amazing amazing partner that you have and you. for the child that um, thank you so much thank you dora good thank you thank you so much uh, are we done amra ki ar ekta question nite parbo just ekta ekta prashno just nite parbo apu apnader family theke ekta chole esheche so poribar <laughs> kotay <laughs> question kago ki question ache na ki not a, not a comment ha huh? uh, please 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 ke acha oi je bhaiya onek khundore hat tule rekhechen ভাই আমি আপনার আমি কথা বলছি আমি পার্সোনালি আপনার সাথে কথা বলছি এসে এই যে দেখেন পিছনে তাকে কথা বলেন ব্রো আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটি মেনটেন করছি এইটা অন্য কথা যে আমি আপুকে ইন্ডিকেট করছিলাম বাট ভাই নিজেই দাঁড়ায় গেছে বাট প্লিজ হ্যালো ভাইয়া জি আমি হচ্ছে আব্দুর রহমান হ্যালো সো আমি কারেন্টলি একটা মানে কাইন্ড অফ স্টার্ট আপ শুরু করছি সো যেটা আমি এখন ফেস করতেছি যেটা আমি আপনার মানে সাথে রিলেট করতেছি সেটা হচ্ছে কি ফ্যামিলি ক্রিটিসিজম প্লাস হচ্ছে অনেকে অনেক ব্যাড কমেন্ট করে প্লাস সামটাইম আমি হচ্ছে নিতে পারি না বুঝছেন কাইন্ড অফ লাইক আমার রাগ হয় সো হাউ শুড আই ডিল উইথ দিস থিংস মানে কাইন্ড মানে একটা পর্যায়ে আছে যখন আপনি নিতে পারবেন না আপনি নেবেন বাট ভাই আপনার আমাকে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে না আমি এটা অনেকে জানে না আমি তিনটা বিজনেস ভেঞ্চার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে লঞ্চ করছি এবং আল্লাহ রহমতে আমার ফেলিয়ার এট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং আমাকে প্রতি মানে কিছুদিন পরপর হলেও এসব কথাবার্তা শুনতে হয় বাট ট্রাস্ট মি এটা ম্যাটারই করবে না ভাই আপনি যেই আপনি যদি আপনার ওই সাবজেক্টে আপনার যদি আপনার টপিকটাতে আপনার বিজনেসে যদি আপনি কনফিডেন্ট থাকেন অথবা আপনি যদি মনে করেন যে ইউ আর অ্যাডিং সাম ভ্যালু আপনি যদি উই হ্যাপিনেসটা পান আপনার এগুলো কিচ্ছু চোখেই লাগবে না কানেই যাবে না আপনি দরজাটা জাস্ট বন্ধ করে দেন কারণ সবাই ভাই যত কথাই বলেন সবাই রেজাল্ট দেখতে চায় সবাই রেজাল্ট দেখতে চায় রেজাল্টের পরে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আপনাকে অনেক অসংখ্য থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ এন্ড বেস্ট অফ লাক বেস্ট অফ লাক আই গেস উই আর ডান ইয়েস লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান থ্যাঙ্ক ইউ টু সিয়াম আহমেদ জোরে হাততালি হবে জোরে 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 থ্যাঙ্ক ইউ